A hora do anjo. A hora do anjo é seis da noite, meia noite, três da madrugada. Mas o anjo das seis horas é muito forte, tá? Anjos das seis horas são seis horas. Então, quando você é, chega às seis horas, então você tem que ter cuidado de o que você fala entre cinco e meia e seis e meia. Porque se os anjos anotar o que você fala, se for bom, glória a Deus, vai acontecer. Mas se for ruim, vai acontecer também. Tá? Então, a hora do anjo seria a hora da troca da guarda, ou a hora onde o anjo fecha a sua, a, a, o seu caderninho e passa para outro anjo. Seis horas da noite é uma hora muito milindrosa. Né? Então, é, os antigos têm até medo de falar. Bate na boca. Se é bom, você... Beijo. Se é ruim, você... Três batidas. Ó. Pá! 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 Né? Mas tem gente que fala muita merda né? nas seis horas. Seis horas é um horário que até que você deve desligar sua, sua televisão em programa ruim. Tá? Então, é a hora dos anjos. Existe a hora do anjo. Tá na briba, tá na briba. Tá na briba. Tá na briba. Quero saber, tá na briba, tá na briba, tá na briba. Eu quero saber se tá na briba. Tá na Bíblia. Anjos obedecem a hora. O problema é que algumas pessoas pensam que conhecem a Bíblia e acham as coisas assim. Ah, esse cara tá falando aí é, coisa do diabo, que seis horas é a hora do anjo, isso é católico. Tu tá pensando o quê? Tu pensa que a igreja católica é burra, é? A igreja católica é uma das maiores instituições que existe na Terra. Ela sabe de muita coisa. Oh. Tá lembrado que Jacó lutava com o anjo? Pra, 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 pra. E o anjo viu o sol se levantando, que é às cinco e meia da manhã. E o anjo disse, vou ter que ir embora porque chegou a hora. Hora do anjo. Então os anjos obedecem a hora. Tá na briba ou não tá? Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Que os anjos têm hora. Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Tá na Bíblia. <risos> Deixa o fluxo descer. É a troca do plantão dos anjos. Sim, troca do plantão dos anjos. Eu acredito nisso, né? É... É, então a troca de plantão dos anjos seria 5 é, e meia para 6 horas da manhã, 3 né? da tarde, 6 né? é, da noite. Agora 6 da noite é muito forte e 3 da madrugada. Né? Há, alguns acham que 3 da madrugada é a hora que Cristo morreu, nasceu, mas é uma hora muito melindrosa onde se abre portais e tudo mais. É a troca de plantão, como Maria Aparecida fala. Troca de plantão. Né? Então, tá na Bíblia. Às vezes a pessoa diz, não, esse negócio de pastor dizendo que tem hora do anjo, isso é católico. Nem tudo que é católico é ruim, gente. Hum? Eu vejo pessoas que casaram na igreja católica e o casamento deu certo, é bênção. Né? O mundo celestial é muito organizado, sim. E há portas que fecham e há portas que... O anjo de Deus era do diabo porque ele tinha medo do sol. Porque o anjo que estava lutando com, com Jacó, eita, o sol está nascendo, eu tenho que ir embora. Hã? Por quê? Por quê? Porque existem horas. Tem que estudar a história. <risos> é verdade! Às vezes a gente diz uma coisa, a viu o e vê mil vezes, mas não. não. Aí quando a gente diz, ó, é assim, acaba. Isso é do diabo, isso é coisa de macumbeiro. É não, rapaz. Anjo tem hora. O mundo espiritual tem hora. Por isso que a Bíblia diz que Deus parou o sol, porque se passasse daquela hora, iria trocar o plantão, a coisa ia ser totalmente diferente. Por que Deus parou a hora? Hã? Não seria Deus seria melhor Deus fazer a gente vencer todas as horas do que parar as horas? Para Deus parar as horas, teve que parar o planeta todo. Então existe um horário. Existe um horário, existe um horário. Anjos obedecem horários. Tá provado ou não tá? Verdade, pastor, são portais. Se portais se abrem, a portal se abre de meia-noite e fecha três horas da manhã. Alguns portais quatro e meia. 
Entendeu? Então, quando fecha, o anjo é sugado para dentro. É sugado para dentro do portal. Então, o anjo está lá fazendo. Está tá guerreando. A guerra, olha, a guerra vai durar a noite todinha. Deus, para o sol! Aí Deus, bum, para o sol. Aí aquele anjo continuou lutando e venceram. Aí depois que venceram o anjo, o sol começou a movimentar novamente. E existem horários de anjos, sim, gente. É interessante demais. Isso é coisa de macumba. É não, Chiquinho. Eu não provei na Bíblia, Chiquinho, que o anjo que lutou com Jacó teve medo do nascer do sol. Ei, Chiquinho. Era a hora, ele tinha hora para ir. Tinha hora para ir, tinha hora para ir. Tinha hora para ir embora. Mas ele estava lutando e o vento se agarrou com as pernas dele e ele não podia ir embora. E então ele disse, eu quero ir embora. Aí já disse, eu não deixo não, só deixo se me abençoar. Aí o anjo disse, qual é teu nome? Ai meu nome é Jacozinho. Não vai chamar mais Jacozinho não, vai chamar Israelzinho. Vai, foi embora. Né? Então existem horários. Existem horários. Né? Horários. Então os horários são muito importantes. Você pensa que os horários é só na Terra, é? Então é o seguinte, é, existem horários, hoje tem horas, né? Eu sou libera a graça de Deus. É, pastor, existem horários que se você falar as coisas, há tendência de acontecer mais do que em outros horários. É, Jéssica, por isso que Jacó foi ferido na coxa. Porque Jacó se agarrou com o anjo e o anjo queria ir embora. Né? Queria ir embora. O anjo queria ir embora e já quando deixou a hora do anjo e o anjo, o anjo não podia chegar a hora que quisesse no céu não é tem horário agora tem uns horários que são mais mimilindros eu acredito que alguns horários a alma abre né principalmente três horas da manhã a alma arreganha a alma abre né fiquei curioso sobre esse assunto existe horários de anjos e pronto existe então os anjos são assim como os homens tem que cumprir hora. Sim, senhora, Ana Maria. Ana Maria, mas quem diria? É, pastor, boa noite, boa noite. Pastor, vivo, tendo arrepiões, será espírito? Pode ser. Pode ser. É, é preciso de energia. Pode ser bom, pode ser ruim, depende. Arrepião aonde, como, de que forma, que hora é. Então, olha, é a troca de turno. E tem horas que se você falar uma coisa, primeiro, ao amanhecer... Ao acordar, evite falar coisa ruim. Ao comer, evite coisas ruins, que sua alma está aberta. Seis horas da, da noite é um horário muito milindroso. Onde tem, na antiga aqui no Nordeste, tem a hora do anjo, né? Aí toca Ave Maria. Ave Maria, graça plena, Maria. Orai para o nobre dos pecadores, né? Então... É uma hora que a gente tem nome do Pai, nome do Filho e do Espírito Santo. Mas o, o que é que acontece? Os antigos acreditavam que se o cara falar um palavrão, amaldiçoar alguém, às seis horas da noite, é mais propício a acontecer do que três horas da tarde, do que cinco horas da tarde. E eu acredito nisso. Posso acreditar ou não? Está na briba? Tá na... Tem tanta coisa na Bíblia que a gente não acredita. Que está na cara da gente a gente não vê. É... Tenho pensamentos ruins, sonhos horríveis também. O que Deus tira isso de mim? Está difícil. Tem que estudar o que está havendo de pensamento ruim. Pode ser uma intervenção espiritual, mas orações e vitaminas podem reter esses pensamentos ruins. Né? Então, tem mais alguma pergunta sobre a hora do anjo? A hora do anjo, a hora do anjo, a hora do anjo, três da madrugada. É, seis horas da noite, as horas mais fortes Três da madrugada, seis horas da noite Às três da madrugada, os espíritos saem pelo mundo Transando com as pessoas e tudo mais Às seis horas da madrugada, às seis horas da tarde Os anjos trocam de turno tararara. Se você falar uma besteira e o anjo ouvir Se você falar uma besteira e o anjo ouvir ele vai anotar e você vai se... Fu... É... Cuidado, cuidado! <risos> Pastor... <risos> Eita. Ah, e aí, mano, era até para rimar. É. 
Então, se eu pedir um milagre nesse horário, vai acontecer. Mulher do céu, Janaína, essas meninas são inteligentes demais, meu Deus. As mulheres já nascem falando. É verdade, se em seis horas da noite ninguém pode falar nada errado porque acontece, você, olha, você acertou o um tiro na, na culatra mesmo, na, na, no alvo. Se é um horário bom para acontecer coisas ruins, é um horário bom para acontecer coisas boas. Então, seis horas da noite, fale coisa boa. Três horas da madrugada, se levante para orar. Seis horas da noite, fale coisa boa. Três horas da madrugada, se levante para orar. Três horas da madrugada, se levante para orar. Seis horas da noite, fale, fale coisa boa. E a coisa acontecerá, e a coisa acontecerá. Vou aproveitar. Em nome de Jesus, vai acontecer coisa boa. Em nome de Jesus, abençoado seja o Sione. Em nome de Jesus, abençoado seja meus filhos. Em nome de Jesus, eu vou terminar essa igreja. Em nome de Jesus, eita, vai vir condição. Lá da Baixa da Égua vai vir. Em nome de Jesus, vai haver muita cura. Em nome de Jesus, a bênção. Saúde, felicidade, paz, saúde, felicidade, paz, prosperidade. Eita, que coisa boa. Seis horas. Agora, vou falar um bocado de coisa boa. Vou falar uma coisa boa agora? Peço para engravidar. A mulher vai engravidar. Suzana, liga para mim que eu vou te ensinar umas orações para tu engravidar, moleque. Vai engravidar, vai engravidar. Quem... É, então. Hum, amém. Veja aí, primogênito, Jorge de Assis. Primogênito vai em primeiro lugar. Primeiros lugares. Anjos. Anjos. Anjos de localidades. Anjos de locais. É, primogenitura tem tudo a ver então 6 horas da noite é uma hora que você tem que falar coisa boa eu falo coisa boa às 6 horas da noite eu falo coisa boa todas as horas do dia mas tenha cuidado 6 horas da noite a TV pega mesmo na hora e tome safadeza briga morte mesmo na hora né que o anjo passa né é eu, eu escuto vai mexer Direto, pastor, tu escuta eu, é mulher, tu ouve eu, é? Eu quero um homem, kkkkk, Antônia. Você vai ter um homem, vai beijar muito, vai ficar com a, beija, a boca mole de tanto beijar. Antônia, Deus te abençoe. Deus vai dar um homem bom para você. Posso pedir emprego? Pode. Às três horas da manhã? Pode. Três horas da manhã é um horário muito, muito bom para orar. Os anjos estão tudo vindo, ouvando. Aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. É, o nome de Jesus repreenda sucubo em cubo. Não, eu vou falar sobre isso agora, não. Mas eu vou lhe orientar que vai repreender. É, mas é também uma oração, né, mulher? É, hum. Pastor, como curar a candidíase severa? Ah, ótima pergunta. Eu vou lhe responder. Tem como curar sim. Também quero o KKK, a Litéia. E eu quero um pedreiro, né, Litéia? Litéia, Deus te abençoe. Você é uma bênção. Pastor, eu vi que o senhor recebeu minha cartinha. Tiago, sim, Tiago, hoje foi o dia de eu apresentar as cartinhas. Amanhã eu vou levar para o monte, tá? Falar nisso, vou ter que tirar essas cartas daqui para não dormir com elas à noite aqui na... É, é as cartas amanhã de manhã, amanhã de manhã. Vou levar uma carta para nós dois. Vou tocar fogo no monte e orar. Não, vai ter fogo em tudo. É. Poxa, cheguei atrasado para a live, vou ter que assistir depois. Olha que bom, assista, viu, Rose? Deus também já falou sobre coisas importantes. Então, vamos lá? Hum, qualquer assunto você coloca. Sonhar com isso, já isso de Assis. Sonhar com aquilo, já isso de Assis. A hora do anjo existe, tá? A igreja católica tem raião. E isso não é uma crença da igreja católica, isso é uma crença judaica. Existe hora, né? É, e a primogenitura, eu vou falar, olha, tem um mistério da primogenitura mistério da primogenitura eu não sei se o vídeo é deixa eu colocar aqui, mistério deixa eu ver aqui, tá? Hum, você vai para os outubes aí nos outubes aí você coloca é, pronto, eu entrei aqui no youtube, tá? entrei no youtube aí você coloca é, primomogenenitotó joilson de assis primogênito Joilson de Assis. Pá! Deixa eu ver se é o que aparece aqui. O mistério de primogênito. Principados dos primogênitos. Primogenitura. Olha aí, 25 minutos. Há uma semana. Né? Olha, existe um mistério do primogênito, tá? Dá uma olhadinha aí, ó. Mistério do primogênito, Joilson de Assis. Tá? Tem muitos mistérios. Agora eu vou dar uma olhadinha que foi o que eu falei, o que, que eu posso falar mais. 
Eu nunca casei, pastor, 40 anos sem filhos, sem marido. Por que será? Eita, mulher. Hein, Flor? Flor? Hum, vamos lutar, bora, mulher. Ainda dá tempo você ter filho. Faz inseminação, vem do carro. Bora, se mexe. Vamos arrumar um homem bom e ser feliz. 40 anos está na flor da, da, da idade. Sou primogênita, eu também sou primogênita. Sou primogênita. Os primogênitos têm um mistério no primogênito, tanto feminino quanto masculino. Né? Quando eu vou ao Brasil, eu vou conhecer o senhor e a patroa o senhor. Né? A madama? Sim, senhora. Antônia, seja bem-vinda, tá? Pastor, eu vi que o senhor também apresentou a minha cartinha. Eu estou muito feliz. Por favor, salvou o número do meu WhatsApp para ver status do senhor. É, pois manda aí. Salva, salva, me salva, salva eu, pastor. Meu WhatsApp é o zero. Hum, peraí. Pronto. Ok, meu WhatsApp tá aí. Tá bom? Manda, né? Eu nunca tive sorte no amor. Olha aí, uma reclamando que nunca casou e outra reclamando que nunca, nunca tive sorte no amor. Ó, ó, possibi, 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 bibilidade. Ó, oh, doutor. Hum. É. Ah, doutor Tagore. Doutor Tagore, o senhor está sendo esperado na sala de cirurgia. Olha, é, Varley, Márcio Silva. É, é filho de Emenegilda, é? Ah, doutor Tagore. Ah, Tagore é um menino encantador. A mãe dele chama-se Patrícia. E a avó dele nada mais é do que a princesa de Tocantins, chamado Emenegilda, a índia sabida de, de, de Gurupi. A mulher de Deus, um cheiro muito grande para essa família, para Gurupi. Eu amei Gurupi, é meu peixe. O peixe tem tesouro, eu vi. O que, Chiquinho? Fica na tua, Chiquinho. <risos> é, 